അപ്പോ നമ്മള് ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോ നമ്മളുടെ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈവൻ നമുക്ക് മെൻസുറേഷൻ ആണെങ്കിലും ടു ഡി ത്രീ ഡി മെൻസുറേഷൻ ആണ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആവശ്യം വേണ്ട ട്രിഗ്നോമെട്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യം വേണ്ട കുറെ ഷോർട്ട് കട്ടോറിയോളം ഷോർട്ട് ട്രിക്കുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാടത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തിരികെയും ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഈ സേവിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻകം സേവിങ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം ഓൺ ഏജസ് അതൊക്കെ സ്ഥിരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വേറെ വലിയ തലേന്ന് പിടിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ റേഷ്യോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രപ്പോഷൻ രണ്ടും പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ റേഷ്യോയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പ്രപ്പോഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരേപോലെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുക്കും ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് മാത്രമേ വരാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ മാത്രമേ വരാവൂ ഏജ് ആണെങ്കിൽ ഏജ് മാത്രമേ വരാവൂ അങ്ങനെ ഒരേപോലെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഷ്യോ എന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എൻ്റെ കയ്യിൽ സിക്സ് മാംഗോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് ആപ്പിളും ഉണ്ട് ഇതാണ് സിക്സ് മാംഗോസും ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ആപ്പിളും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മാംഗോയും ആപ്പിളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാംഗോ ഈസ് ടു ആപ്പിൾ അതായത് മാംഗോയുടെ എണ്ണവും ആപ്പിളിന്റെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതാണ് എം ഈസ് ടു എ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എത്രയാണ് മാംഗോയുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതർവൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം രണ്ടിലും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് സിക്സ് മാംഗോസും എയ്റ്റ് ആപ്പിൾസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് കാരണം അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരേപോലെയുള്ള റേഷ്യോസിനെ പരസ്പരം നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഒരേപോലുള്ള റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്താ പ്രപ്പോഷൻ അപ്പൊ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടത്തുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് നമ്പർ ആണ് അല്ലെ മാംഗോസിന്റെ നമ്പറും ആപ്പിളിന്റെ നമ്പർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് മാംഗോയും ആപ്പിളും തമ്മിലുള്ള എണ്ണത്തിന്റെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് അതായത് മീൻസ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ റിലേഷൻ എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് മാംഗോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് മാംഗോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര ആപ്പിൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് നാല് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് മാംഗോ നാല് ആപ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതാണ് ആ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിഗർ കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മൂന്ന് ആപ്പിളിന്
ഓക്കെ ആദ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രശ്നമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലംസും ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വഴി നമുക്ക് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആർ ആർ ബി യിലേക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് ആർ ആർ ബിയുടെ ജെ ഇ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആർ പി എഫ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇനിയിപ്പം എ എൽ പി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ബാക്കി ഏത് ഓട്ടോ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ വരും ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എൻ ഡി പി സി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനകത്ത് എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എസ് സി എക്സാംസ് ആണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മക്കളെ എന്താണ് എന്താണ് പി ഈസ് ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ ഈസ് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഈസ് ടു ക്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിയും ക്യൂവും ആറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഈസ് ടു ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്യൂ ഈസ് ടു ആറും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പി ഈസ് ടു ക്യൂ ഈസ് അപ്പൊ നോക്കൂ മക്കളെ പി ഈസ് ടു ക്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഈസ് ടു ആറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പി ഈസ് ടു ക്യൂ ഈസ് ടു ആറിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറെ ആൾക്കാർ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കുക മക്കളെ പി ഈസ് ടു ക്യൂ ഈസ് ടു ആർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പി ഈസ് ടു ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം അവിടെ ആറ് ആ ഒരു റിലേഷൻ അതിൽ ആറ് ഇല്ല നമുക്ക് അറിയില്ല അതെ അപ്പൊ അത് ബ്ലാങ്ക് ആക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ക്യൂ ഈസ് ടു ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മക്കളെ ക്യൂ ഈസ് ടു ആർ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അവിടെ ആ ക്യൂ ആർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ അതിൽ ത്രീക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല അപ്പൊ അതും നമുക്ക് അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് പിയും ക്യൂവും ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിയും ക്യൂവും ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആർട്ട് കിടക്കുന്നു നോക്കി ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആർട്ട് കിടക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആർട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ബ്ലാങ്ക് ആർട്ട് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പതിനഞ്ചിനെ നാട് നേരെ ഇവിടെ റിട്ടൺ എഴുതുക ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ബ്ലാങ്ക് ആർട്ട് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന പതിനഞ്ചിനെ നേരെ ദൃശ്യം നോട്ടാക്കി എഴുതുക ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ ഇടദോഷത്തോട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആകപ്പാടുള്ളത് വലതുവശത്ത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ വലതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന മൂന്നിനെ നേരെ പിടിച്ചതായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ എഴുതുക ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിയുടെ താഴെ വരുന്ന എട്ട് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിയുടെ താഴെ വരുന്ന എട്ട് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അല്ലെ ഇഷ്ടു പതിനഞ്ചും ഇഞ്ചും മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടും വീണ്ടും പതിനഞ്ചും ഇഞ്ചും രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കുക ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം അല്ല കാരണം ഇതിൽ മൂന്നിലും എന്തുണ്ട് ഒരു മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ എസ് എന്ന് നിന്നിട്ടെ മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ നോയെന്നും മനസ്സിലായെങ്കിൽ എസ് എന്ന് നിന്നിട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈ കോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് ഇത് പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരം മിക്കവാറും ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആർ പി എഫ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനോട് പോകാം പോകല്ലോ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇതും മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 
എന്താണ് എക്സ് വൈ ബൈ ഡബ്ല്യു ഇതാണ് ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് പതിനാറ് ഏഴ് ഇവയുടെ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവയുടെ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നോക്കുക മക്കളെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഈസ് ടു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിൽ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം സെവൻ ഈസ് ടു എക്സ് ആ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷനുള്ള വാല്യൂ അറിയില്ല സെവൻ ഈസ് ടു എക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അതാണ്ട് ഈ ഈക്വൽ ടുവിന് തൊട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടക്കുന്നത് ഈ പതിനാറും ഏഴും ഉണ്ടല്ലോ അവ പരസ്പരം അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇന്റു സെവൻ ഇനി അതുപോലെ നാല് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ആ നാല് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും നാല് ഇന്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടും സോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബേബി ദ ആൻസർ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ വൺ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കുക കമന്റ് ബോക്സിൽ മനസ്സിലായവർ വൺ ഒന്ന് ഇടുക ഇല്ലാത്തവർ സീറോ ഒന്ന് ഇടുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ധൈര്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി അപ്പം ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇനി നോക്കുക അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇഫ് പി ഈസ് ദ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നയൻ ത്രീ ആൻഡ് നയൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സിക്സ് പി ആൻഡ് ഫോർ എന്താണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിന്റെയും ഒൻപതിന്റെയും തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് P is the third proportional to 3 and 9. Then what is the fourth proportional to 6 P4? Now, we have to understand what we have to do. P is the third proportional to 3 and 9. That is 6, 4, 6 P4 is the fourth proportional to 3 and 9. We have to understand what we have to do. That is the fourth proportional to 3 and 9. So, we have to learn that. We have already learned the fourth proportional to 3 and 9. നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷനലിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ നോക്കുക മൂന്ന് ഒൻപത് ഇവയുടെ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒൻപത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് ഒൻപത് ആണ് അല്ലെ ആ ഒൻപത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി എഴുതുക ഈക്വലിന് ഇപ്പുറത്ത് ഒമ്പത് ഈസ് ടു എക്സ് ഫോർ ഈ എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് പി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് പി ആണ് ഫോർ പി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ തന്നെ പി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ സിമ്പിൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒൻപതും ഒൻപതും കൂടെ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒൻപതും ഒൻപതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഈ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ത്രീ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടും സോ ട്വന്റി സെവൻ ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് പി നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിക്സ് ട്വന്റി സെവൻ ഫോർ ഇവയുടെ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഈസ് ടു ട്വന്റി സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ദറ്റ് ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സേ ഫോർ ആ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടക്കുന്ന ഈ ഇരുപത്തേഴും നാലും കൂടെ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇന്റു നാല് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ആറ് കൊണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ഒൻപത് കിട്ടും ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് രണ്ട് ആൻസർ വിൽ ബി എയ്റ്റീൻ
എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ഇനി ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇസി ക്വൽട്ടിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടക്കുന്ന പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടോടെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ആദ്യം കിടക്കുന്ന എക്സ്ട്രീം കിടക്കുന്ന ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ആ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ഒൻപത് കിട്ടും ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും ഇത് ഒന്നും ക്യാൻസൽ ആവാൻ നേരത്ത് ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഏത് മനസ്സിലാണോ ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ ഏതാണ് ആ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷനലിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അതായത് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഒൻപത് ആ ഓർഡറിൽ വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷനൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈസ് ടു നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് നയൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് ഓർഡർ ആണോ തന്നേക്കുന്നത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ വേണം ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ എഴുതാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ആ റേഷ്യോ എഴുതേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ്റ്റ് സോറി ഫസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ തേർഡ് ഈസ്റ്റ് ഫോർ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ നയൻ ഇവയുടെ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ എന്താണ് ത്രീ ബൈ നയൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ആ ഫോർത്ത് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പി ആർ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ ഗോകുലാണോ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാലാണ് ഗോകുലാണോ മനസ്സിലായി ഗോകുലാണോ ഇപ്പം ചോദിച്ചത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും പരീക്ഷ വന്ന് നമുക്കൊരു പണി ഇരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫോർ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ടു സിക്വൽ ടു നയൻ ആർ ദിൽ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ സിക്വൽ ടു ആർ വളരെ സിമ്പിൾ സാധനമാണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഈ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ എന്താണ് മിക്ക പരീക്ഷ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിക്സ് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ ആർ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പി ഇസ് ടു ക്യൂ ഇസ് ടു ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ ആ റേഷ്യോ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അതിന് കേന്ദ്രം അപ്പം ആദ്യം ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഫോർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആർ ആർ അത്രയാണ് ഫോർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആർ ഫോർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആർ ആർ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഞാൻ വൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ വാല്യൂവിനെ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ചുമ്മാ ഞാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ പിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടും അല്ലെ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ സിക്സ് കിട്ടും ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ നയൻ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വൺ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് നയൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ നയൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ബൈ നയൻ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ബൈ നയൻ ആണ് നോക്കുക ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക റേഷ്യോസ് എഴുതുന്നത് ഓൾ ബേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് ഇന്റിജേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളായിട്ടായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതേപോലുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലോ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാണ് മക്കളെ ഇതിനകത്ത് തരുന്നത
ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും സിക്സ് വരും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ഫോർ വരും സോ പി ഇസ് ടു ക്യു ഇസ് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഇവിടെ നയൻ ഇസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട എന്താണ് ഇതെങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതണ്ട ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അതായത് പിയുടെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ക്യൂവിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ആറിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന എത്രയാണ് ഒൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് നാല് ആറ് ഒൻപത് ഇതിൽ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ എൽ സി എം അങ്ങ് എടുക്കുക എത്രയാണ് നാല് ആറ് ഒൻപത് ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ എൽ സി എം നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് ഡേഫോർ പി ഇസ് ടു ക്യു ഇസ് ടു ആർ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി യുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് നാലാണ് അല്ലെ ഈസ് ടു അടുത്തത് ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടു വരും അല്ലെ മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂവിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന എത്രയാണ് സിക്സ് ഈസ് ടു ആറ് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒൻപത് ആണ് സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി സിക്സ് ഈസ് ടു മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എത്രയാണ് സോറി ഇവിടെ നയൻ ഈസ് ടു മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എത്രയാണ് ആറ് ഈസ് ടു മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് എത്രയാണ് നാല് സോ നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ ഇത്രയും ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിളി ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈ പിന്റെയും ക്യൂവിന്റെ ആറിന്റെയും കോയിഫിഷ്യൻ എടുക്കുക അതിന്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ പി ഇസ് ടു ക്യൂ ഇസ് ടു ആർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പിയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ ഈസ് ടു മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂവിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ ഈസ് ടു മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഫോർ നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ കിട്ടും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ പക്കെ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായവർ വണ്ണം നിടുക ഇല്ലാത്തവർ സീറോ നിടുക ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ആർ ആർ ബി എക്സാംസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ആർ ബിയുടെ ലെവൽ അത്രയും ഹയർ ലെവൽ അതായത് ഐ മീൻ എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിന്റെ മെയിൻസ് ലെവൽ പോലുള്ള അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഹയർ ലെവൽ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഒരുവിധം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്സിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ജെ ഇ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ബാക്കി പിന്നെ ആർ കെ എഫ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ബി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എൻ ഡി പി സി ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഈ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മാത്സ് കിട്ടുന്നത് അത്രയും മാത്രം എത്ര കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത്രയും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കുറെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തേ ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഡിറ്റോ അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത ഡിറ്റോ അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തേ എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത്രയും മതി ഒന്നാമത്തെ ആണോ രണ്ടാമത്തെ ആണോ മൂന്നാണോ നാലാണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബോക്സ് ചെയ്യുക ഒരാൾ ഇട്ടു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് 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 ഫസ്റ്റ് ആയി കൊടുത്തേ
ഡൗട്ടാർക്കില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നേരത്തോട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബിറ്റ്വീൻ നയൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബിറ്റ്വീൻ നയൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ മക്കളെ വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാണ് വാട്ട് ഈസ് എ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബിറ്റ്വീൻ നയൻ ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപിളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്രയാണ് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബിറ്റ്വീൻ നയൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബിറ്റ്വീൻ നയൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കും പറയും എ യും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കും ഇതിന്റെ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപിളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് ഓഫ് ഏരിയ ആണ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോ എത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ല ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ല എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വൺ ഓക്കെ അത് കിട്ടി എന്നുള്ള ഇതാണല്ലോ ഇട്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി 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 ഓക്കെ 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 ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്രയാണ് റൂട്ട് ഏരിയ ഇനി ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബിറ്റ്വീൻ നയൻ ആൻഡ് ഫോർ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബിറ്റ്വീൻ നയൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് എന്താണ് നയൻ ഈസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ എന്ത് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ എക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നയൻ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ദീപക്കെ മനസ്സിലായോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമുല റൂട്ട് ഏരിയ അത് തന്നെ റൂട്ട് ഏരിയ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണലിന്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഏരിയ ആണ് അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്ത് അതിൽ പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റൂട്ട് എടുക്കുക കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതായത് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് നോക്കി വെക്കുക അതിന്റെ കൂടെ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ച് വെക്കുക കാരണം എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് കാരണം അതിന്റെ അകത്തുള്ള തിയറി ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് മാത്രം മതി അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ പഠിക്കണം ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ പഠിക്കണം സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പഠിക്കണം സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഒരു നാല് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ വാട്ട് ഈസ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ വാട്ട് ഈസ് സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ
അപ്പൊ എ എസ് ടു ബിയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ എസ് ടു ബി സ്ക്വയർ ആണ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എ ക്യു ബി ടു ബി ക്യൂ ആണ് ഇനി സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നോക്കണേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പൊ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എടുക്കണം അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ എ ഈസ് ടു ബിയുടെ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിമ്പിൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് എ ഈസ് ടു റൂട്ട് ബി ആയിരിക്കും അതാണ് സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ഈസ് ടു ബിയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ബി സ്ക്വയർ ആണ് എങ്കിൽ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എ ഈസ് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ബി ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് വരും അല്ലെ എന്താണ് വരും സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെ സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് ഈസ് ടു ബി ക്യൂബ് ക്യൂബ് എടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ത് എടുക്കൂടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കും എന്ത് കിട്ടും ക്യൂബ് റൂട്ട് എ ഈസ് ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ബി ഇതാണ് സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി എം ജി എസ് പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഇൻസ് ടു സെവൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ടു സ്ക്വയർ എത്രയാടെ ഫോർ ആണ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യൂ ക്യൂബ് എത്ര വരും എയ്റ്റ് വരും സെവൻ ക്യൂബ് എത്ര വരും ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ വരും അല്ലെ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ വരും എന്ത് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ